നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് റാസുമിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ വിത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം അനുകൂലം ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്ക് ചെയ്യ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പൊസൻസുകൾ എന്നുള്ള വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് സ്പീഡിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടിപ്സുകളും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അഡീഷണലായിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടേര് നമ്മുടെ ബെൽ ബട്ടനും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേര് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരിലോട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതിന് മാത്രം ഒരു മടി വിചാരിക്കല്ല് ഒരാൾ ഒരാളിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തോട് കയറാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ മീൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ നല്ലതുപോലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും കുറേ പേർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് വലിയ സ്പീഡല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ സ്ലോയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ടു എക്സ് ഫോർ സിക്സ് എക്സ് ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫൈൻ്റെ ആയിരുന്നാണ് എക്സ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വന്നിട്ട് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിറ്റർമിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഡിറ്റർമിനെ ടു ബൈ ടു അറിയാമല്ലോ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക ദ ഇസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എപ്പോഴും നാല് പേരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക ദ ഇസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ തീർന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ തവണയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈംസ് ഒക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് വന്നോളാം ഈ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പറയാം എ ഇക്കൽ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു വൺ ഫൈൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫൈൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഡ്ജോയിൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അഡ്ജോയിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം എന്ത് ഞാൻ സമയം കളയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാൽ ഈ മെയിൻ ഡയഗണലെ എലമെൻസുകൾ തിരിച്ചെഴുതണം മീൻസ് ഇവിടോട്ട് വൺ എഴുതണം ഇവിടോട്ട് ത്രീ എഴുതണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റി ചെയ്യണം ഇത് പ്ലസ് വൺ എഴുതണം മൈനസ് വൺ എഴുതണം മൈനസ് വൺ എഴുതണം പ്ലസ് ടു എഴുതണം വി ഗെറ്റ് എന്താണ് അഡ്ജോയിൻസ് അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് എഴുതാൻ എളുപ്പമായല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടു ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എഴുതാൻ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകൾ തിരിച്ചെഴുതണം മീൻസ് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് വൺ ഇവിടെ കൊണ്ടെഴുതണം ത്രീ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ ഇം അഡ്ജോയിൻ്റെ ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ കിട്ടുമെന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ എന്തായാലും കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കിട്ടിയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ ദറ്റ് ഈസ് എ എങ്ങോട്ട് എഴുതണം ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ വേണ്ട എ എഴുതി അഡ്ജോയിൻ്റെ എഴുതി നെക്
ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവിനെ ഇങ്ങനെ കോമൺ എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നോക്കി എല്ലാവരും ഫൈവ് എടുത്തു സീറോയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാം ഫൈവ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ആയാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എല്ലാവരും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഓക്കെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർസ് ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മീറ്റർസ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ പ്രോബ്ലം തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയും അഡ്ജോയിൻറ്റോട് ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാവരും വേണമെങ്കിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോ മീൻസ് എഴുതേണ്ടവർക്ക് ഇല്ലയോ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കയറി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് എക്സാമിന് വന്നത് അവർ ദൂരെ മാറി ആര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും വന്നത് അല്ല വന്നത് ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു വന്നത് കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ബോധവാന്മാരായിരുന്നു കാണത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ലെസ് ആണ് ടു ത്രീ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈൻ ഡി കെ ഓക്കെ കെയുടെ വാല്യൂനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാൻ ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ കെയുടെ പ്ലേസിൽ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്പർ വരണം ആരായിരിക്കണം അതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അതെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഈക്വേറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ മറന്നു പോയി കാണും ഇല്ലേ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എഴുതാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ പലർക്കും അങ്ങോട്ട് അറിയത്തില്ല ആ ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പോകാൻ നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കി എന്നാണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ഓക്കെ ആകത്തില്ലയോ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് വീട്ടിൽ ഇതും കൂടെ ചെയ്തേക്കണം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വരും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മറക്കണ്ട മടിക്കേണ്ട ചെയ്തിട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ്ലി ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണ് നോക്കണം ടു എല്ലോ അതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആരെ കൊടുക്കണം ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ നേരെ ഓക്കെ മറന്നു പോകണ്ട ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ നേരെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ലെസ് ദാൻ മറന്നു പോലെ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ അല്ലയോ അതിന് നേരെ ആരാ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ പുട്ട് എക്സ് ഇഗ്രി ടു ദറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ കെ ഓക്കെ ദെൻ ആർ എൽ ആർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് നോക്കിക്ക് എക്സ് എങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതിന് നേരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ കോൺസെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് കിട്ടി റൈറ്റ് കിട്ടി ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എൽ എൽ ഇ കല്ലു ആർ എൽ അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം സെൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് therefore ൽ എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഇവിടെ എൽ എൽ കിട്ടി എത്രയായിരുന്നു ഫോർ കെ ആർ എൽ എത്ര കിട്ടിയത് ത്രീ കി ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഓക്കെ ആയില്ലയോ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഈക്വേറ്റിംഗ് വീ ഗാൻ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ കെ ദറ്റ് സോൾവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നോക്കിയാൽ മതി